ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರೈತ ದೇಶದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿಯ ಬೆವರು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉಸಿರು ಹೊಸ ಕೃಷಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳ ಹೂರಣ ರೈತ ಯಶೋಗಾಥೆಗಳ ಅನಾವರಣ ಈ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಅನ್ನದಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಪ್ಪು ತಲೆ ಹುಳು ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗಾರನಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕೀಟ ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವೆಡೆ ಇದರ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇದರ ತೀವ್ರತೆ ಅತಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಒಣಗಿ ಸುಟ್ಟಂತೆ ಭಾಸವಾಗ್ತವೆ ಇಂತಹ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿಂದ ಫಸಲು ಪಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರಿಂದ ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗಾರರು ಈ ಕೀಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲೂ ಪೀಡೆಗಳ ಬಾಧೆ ಹೇಳುತ್ತಿರದು ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾಯಿಗಳ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯದೆ ನಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಬಾಧಿಸುವಂತ ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ತಲೆ ಹುಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಂತೂ ಇದರ ಹಾನಿ ವಿಪರೀತ ಈ ಕೀಟದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತು ತದನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಏಳರಲ್ಲಿ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೀಟದ ಬಾಧೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿ ಹಾನಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಎಲೆಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನಿಡುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮರಿಗಳಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗೂಡನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಎಲೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಮರಿಹುಳು ಮೊದಲ ಹಂತದಿಂದ ಐದನೇ ಹಂತದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೆರಡರಿಂದ ನಲವತ್ತೆಂಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಹಸಿರು ಅಂಶವನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಗರಿಗಳು ಒಣಗಿ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಮರಗಳು ಸುಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಇದು ಈ ಕೀಟ ಬಾಧೆಯ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಜೋತು ಬೀಳೋದನ್ನ ಸಹ ನೋಡಬಹುದು ಈ ಕೀಟವನ್ನ ಯಾಂತ್ರಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ ಜಿಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಈ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ತಲೆ ಹುಳುವನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಬಾಧೆ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಗರಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಗಮನ ಗರಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ತಲೆ ಹುಳ ಏನಾದರೂ ಬಾಧೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಗರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕೋದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದರ ಒಂದು ಹಾನಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋರಾಂತ್ರಿಪ್ರೋಲ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ನ ಹತ್ತು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಗರಿಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪರತಂತ್ರ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರತಂತ್ರ ಜೀವಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೋನಿಯಜಸ್ ನೆಫಂಟೈಡಿಸ್ ಎಂಬ ಪರತಂತ್ರ ಜೀವಿ ಇದು ಗೋನಿಯಜಸ್ ಗೋನಿಯಜಸ್ ನೆಫಂಟೈಡಿಸ್ ಎಂಬ ಪರತಂತ್ರ ಜೀವಿಗಳು ಈಗ ಹಲವಾರು ತೋಟ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಪರತಂತ್ರ ಗೋನಿಯಜ ಪರತಂತ್ರ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಒಂದು ಟೈಮು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಇವು 
ಹೀಗೆ ರೈತರು ಕಪ್ಪು ತಲೆ ಕೀಟದ ಹಂತ ಮತ್ತು ಬಾಧೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಈ ಕೀಟದಿಂದಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಆತ ರೈತ ಕವಿ ಬರವಣಿಗೆ ಅವರ ಹವ್ಯಾಸ ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಣಕ್ಕೆ ಜೋತು ಬೀಳದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬರಡಾಗ್ತಾ ಇರುವ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ವಾತಾವರಣ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಮೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅದೊಂದು ಮೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇಷ್ಟು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ರೈತ ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆತಿದ್ದಾರೆ ಹೂ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಹೀಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದು ಸೈ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದವರೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಹಳ್ಳಿಯ ರಾಜಣ್ಣ ಇವರು ಕೃಷಿಕರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕವಿಯೂ ಹೌದು ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಬ್ಬರು ಕೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಕೋಳಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ಕವನ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಗೌಡರ ಮನೆಯ ಸೊಸಿಯೋ ನೀನಮ್ಮ ಗೌಡರ ಮನೆಯ ಸೊಸಿಯೋ ನೀನಮ್ಮ ಗೌರವದಿಂದ ಬಾಳುವುದನ್ನ ಕಲಿಯಬೇಕಮ್ಮ ಗೌರವದಿಂದ ಬಾಳುವುದನ್ನ ಕಲಿಯಬೇಕಮ್ಮ ಗೌಡಾಗಿತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು ನೀನು ಗೌಡಾಗಿತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣು ನೀನು ನಿನಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಲಿಂಗದ ವಿಚಾರ ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ರಾಜಣ್ಣ ತಂದೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಗಳಾದ ರಾಗಿ ಜೋಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದವರು ಆದಾಯ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ರಾಜಣ್ಣನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಸಂಸಾರದ ನೊಗ ಏರಿತ್ತು ಜೀವನ ಬಹು ಕಠಿಣ ಅನಿಸತೊಡಗಿದಾಗ ಮಳೆ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಜೋತು ಬೀಳದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಜಯಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಛಲ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ರಾಜಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿ ಎಲ್ಲರಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದ್ಯಾಕೋ ರಾಜಣ್ಣನ ಕೈ ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ ಖರ್ಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಿಸತೊಡಗಿತ್ತು ಆಗ ಯೋಚನೆಗೆ ಬಿದ್ದ ರಾಜಣ್ಣ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತಾರೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಖುಷಿ ಕೊಡಲಾರಂಭಿಸಿತು ತದನಂತರ ರಾಜಣ್ಣನ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಹಲವು ಕೃಷಿ ಪಂಡಿತರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದ ರಾಜಣ್ಣ ಇರುವ ಜಾಗವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿ ಸದ್ಯ ಊರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಫಲವೇ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಮೂರು ಎಕರೆ ತೋಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ದಿವಸಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಫಸ್ಟು ನದಿ ಬಸ್ಸಿದ ನೀಲಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ವಿನಃ ಜಮೀನು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನೀಲಗಿರಿ ಮರ ಇವತ್ತು ನಾಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷವರೆಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಸಾಲದ ಬರ್ತೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಕೇಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾನೇ ಒಂದಷ್ಟು ನೀಲಗಿರಿ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮುಕ್ಕಾಲು ಎಕರೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ನೀಲಗಿರಿ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದೆ ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಅನೇಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಲಹೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರು ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ಟೋಟಲ್ ನನ್ನ ಲೆಕ
ಚಿಕ್ಕಪರಿ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿದ ಅಂಕ ಅಂದರೆ ಲಾ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಾಗೋಡ್ ಹಾಕದೇ ಇದ್ದರೆ ಬೆಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ನಾವು ಡ್ರಿಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ತೊಟ್ಟುಗಳಿಕ್ಕೋ ಥರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಇದೆ ರಾಗಿ ಇದೆ ಬೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಬೆಂಡೆ ಗಿಡ ಇದೆ ಮತ್ತು ತಿರುಗಿ ಇನ್ನು ಅವರೇ ಗಿಡ ಇದೆ ತೊಗರಿ ಇದೆ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು ಅಗಸ ಗಿಡ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಗಸ ಗಿಡ ಅದು ತುಂಬ ಒಂಥರ ಔಷಧಿ ಮೆಡಿಷನ್ ಟೈಪು ಅಗಸ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಇರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದೆಲಗ ಅಂತೀವಿ ಒಂದೆಲಗ ಅಂದರೆ ಅದು ಚಕ್ರ ಮುನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನಕಾಂಬರ ಇರ್ಬೋದು ಡೇರ ಗಿಡ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಮಳ್ಳೆ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ರಾಜ ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಗುಂಡುಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ ರೋಸ್ ಗಿಡ ತಿರುಗಿ ನಾನೇ ಅಂದರೆ ಗಿಡಗಳು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಇದೆ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು ಆದರೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಸಿ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಾಜಣ್ಣನ ಕೃಷಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಬಹುಪಯೋಗಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಿಂದಲೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೀನು ಸಾಕಾಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದಲೂ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಕುರಿ ಕೋಳಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದರಿಂದಲೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಸುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸಗಣಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಸಿರಿಲೆ ತರಗೆಲೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಇವರ ಕೃಷಿಗೆ ಆಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುವ ರಾಜಣ್ಣ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬರೀ ನೀರು ಹಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆವಾಗ ಫಿಶ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ಒಂದು ಐನೂರು ಮರಿ ಅಂತ ತಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು ಈಗ ಅದು ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಮೀನು ಎರಡು ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ತಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ನೂರು ನಲ್ವತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೂರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಮೀನುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಂದರೆ ಹಿಡಿದು ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಮೀನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಸಾವಿರ ಮೇಲೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಆದಾಯ ಬರ್ತದೆ ಅದು ನೀರನ್ನು ಆ ನೀರು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ತೋಟಕ್ಕೂ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಈಗ ಮೀನು ಹಾಕಿದ ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿನೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಒಂಥರ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗ್ದಂಗೆ ಈ ನಾವು ಸಾವಯವ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ನಾವು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ತರಗೆಲೆ ಹಸಿ ತರಗೆಲೆ ಒಣ ತರಗೆಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಗಣಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಫಲವತ್ತತೆ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಎರೆ ಹುಳ ಸಂತತಿನೂ ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಆಗಲಿ ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ಗಂಜಲ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಔಷಧಿಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೆಡಿಷನ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಏನೇ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀ ಲಾಗೋಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ನನ್ನ ರೈತ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ತರಕಾರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂತತಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನೇ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯ ನೀವು ಇರ್ರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತರನ್ನು ನಮ್ಮದು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಂಥವ್ರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡೋಣ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರ ತೋಟ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುವ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆಯ ಜೊತೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ರಮೇಶ್ ಜೊತೆ ನವೀನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಕನ್ನಡ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಕೃಷಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂಥ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ತರುವಂಥ ಕಸುಬು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಮೀನು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಣೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ವಿದೇಶಿ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವು ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ತಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಮಾರು ಆರು ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಷ್ಟು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಸರಾಸರಿ ಮೀನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂದಾಜು ಐದು ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತಾರು ಆದರೆ ಒಳನಾಡಿನ ಕೊಡುಗೆ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ವಿದೇಶಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇವು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಮಿಶ್ರ ಮೀನು ಸಾಕಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು ಚಿನಿ ದೇಶದ ಗೆಂಡೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು ಹಾಗೂ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಮೀನುಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗೆಂಡೆ ಮೀನುಗಳಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ ಚೀನಿ ಗೆಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಗೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾರ್ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಂಡೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಂಡೆ ಎನ್ನುವುದು ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದರ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದೇಹ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಚಪಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಕೆ ಜಿವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಮೀನು ಅಂತಂದರೆ ಹುಲ್ಲುಗೆಂಡೆ ಆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲುಗೆಂಡೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆರೆ ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಬೇಡದಿನಂಥ ಕಳೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಆ ಕಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಖರ್ಚು ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಐದರಿಂದ ಎಂಟು ಕಿಲೋ ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಸೇ ಆಹಾರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಆಹಾರದ ಖರ್ಚನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇರೆ ಗೆಂಡೆಗಳ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಹಕರಿಸುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ಬಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಕಾರ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೆಂಡೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಮೀನು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೆಂಡೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನಂದರೆ ಇದು ಬೇಗ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಮೂರು ಕಿಲೋ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಚೀನಿ ಗೆಂಡೆ ಮೀನುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮಗ್ರ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಮೀನುಗಳ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ
ಕಳೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೆಂಡೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಜೀವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಬೇಡವಾದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಪ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಸ್ಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಆರು ತಳಿಗಳನ್ನು ಕಾಟ್ಲಾ ರೋಹು ಮೃಗಾಲ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾಮನ್ ಕಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾರ್ಪ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಸ್ ಕಾರ್ಪ್ ಈ ಆರು ತಳಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕೊಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಸಾಕುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಇಂದಿನ ಅನ್ನದಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಳೆಯ ಅನ್ನದಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ